老婆子，你还好意思问呢？你看那床上被你拉的尿的，那还能不能睡了？我天天给你洗床单被罩，我都快累死了。我告诉你啊，以后你就给我躺在这里，那床你不能睡了。大美，你不能这样啊！你照顾我，你照顾我不是应该的吗？应该？要不是你儿子一个月给我开一万的工资，你以为我愿意照顾你这死老太婆啊？你摊子，我天天照顾你，我都快累死了，你知不知道？大梅，你不能这样呀！你也说了，我儿子一下给了你一万块钱，你要你要对得起这一万块钱呀！我怎么对不起了？你这不是活得好好的吗？一点事儿都没有，我这照顾的不挺好的吗？又不缺你吃，又不缺你喝的。我告诉你啊，等会儿你闺女要是来了，你就说你自己愿意躺在这儿的。听到没有？你要是敢给我告状，以后你可就没有好日子过了。我不告，还算你聪明。妈，姐，你来了。啊，是啊，我今天啊正好没事来看看我妈。哎呀，这我妈怎么到沙发上来了？怎么不在房间呀？啊，是这样的，这阿姨不是天天在床上躺着吗？在屋里待着，她觉得闷，她想出去。可是你也知道，这阿姨出不去，所以我就想着带她到客厅里躺着，也透透气嘛。原来这样呀，大美，真是辛苦你了。不辛苦，这都是我应该做的，照顾阿姨是我的职责嘛。这我哥啊，真是有眼光，这选了你，当初选你的时候，我还有点不放心呢。这没想到你把我妈照顾的那么好，姐，你这过奖了。姐，你看你这中午要不要在这吃饭？我多做两个菜。哦，不用了，我家里边还有一件事情，正好我是路过妈的，然后来过来看看的。看完了，我那边还有点事情，还要提前走。闺女，你怎么不吃饭就走啊？妈舍不得你走。妈，我知道你舍不得我。但是我那边还有一点事情没处理好呢，等我处理好再过来看你。是啊，阿姨，姐不都说了吗？她那边还有事情呢，你总不能让她把事情耽误了吧？还是让她先去忙嘛，这里都有我呢。姐，你有事就去忙嘛，阿姨有我呢，你放心。那行，大美，这我妈就麻烦你了。你放心，你好好照顾他，我会给我哥说，让他给你加工资的。谢谢姐，你放心，照顾阿姨我是尽心尽责的。那就好，那行了，我就不跟你说那么多了，我那边赶紧要过去嘛。闺女，妈不想让你走，你就不能多陪陪我吗？妈，姐，你有事就忙吧。闺女，闺女，阿姨就这样，她这今天一见你啊。他他他他舍不得，等会儿你走了他就没事了，是吧？那行，那我就先走了哈。嗯，你忙，妈，过两天我再来看你。闺、哎、女，阿姨，有我呢。你干什么，老太婆啊？你抓着你女儿的手不放，你是不是想告状啊你？我没有，我没有，我只是太想我女儿了。你最好是没有，我可告诉你了，如果你告状的话，你可没有好日子过。你最好把我的话放在心上，要不然的话，我可是对你是下得去手的。我知道，我不会说的。这还差不好，在这待着吧，我去休息了。怪怪的
。具体说哪里坏吧，我也说不上来，反正就感觉不正常。是吗？这我参加的时候大会表现挺好的呀，妹妹，你是不是想多了呀？是啊，他在我面前的时候对妈也可好了，但是妈老是哭哭啼啼的，我总感觉她有什么话想说又不敢说的样子。要不你今天忙不忙？不忙的话，回家看看吧。行行行，我不是给你，我陪你去回去看看。走，走。大美，大美，我饿了。你叫叫叫叫什么叫啊？一天天的怎么那么多事儿啊？干什么？我我饿了，你给我弄点吃的吧。你个老太婆，啊，你怎么那么快就饿了呀？这早上不是吃过饭了吗？现在是这才几点？这才下午三点多，你就又饿了？大美，你可是我们家的保姆啊，我让你做什么，你就要给我做呀。何况我现在非常的饿，你，你赶紧给我做点饭吃吧。吃什么吃啊？你不知道你自己不能动啊？你吃了之后又得拉在这沙发上，我又得收拾。你这玩我呢？我告诉你，你每天啊就只能给我吃那一顿饭，饿了就给我忍着。如果忍不了，有本事自己下去坐一下。大美，你明知道我腿不能动，我怎么去做饭呀？<咳>不能做，那不能做就饿着吧。大美，你这样对我，你就不怕我告诉我儿子和我闺女吗？老太婆，我没发现你长本事了呀，还敢威胁我？想告诉你闺女儿子是吧？看我怎么来！我、啊、让你告诉我告状啊！我不告了！我让你告状！我杀死！我让你告状！我让你告状！哎，这什么声音啊？他妈还哭呢！李大美，你可真行啊！你就是这样照顾我妈的是吧？哥，你听我。别叫我哥！你解释什么呀？解释。李大美，我这么相信你，我把我妈交给你照顾，我一个月给你开一万的工资，你就这么报答我的是吧？哥哥。李大美，你也有父母吧？如果你的父母被人家这么舰队，你心里怎么想？你心里什么滋味啊？是啊，你平时表现的在我们跟前对我妈好的很，这一转眼功夫你就动手打我妈，你还是个人吗？李大美，我告诉你，从现在开始，你从我家滚出去。哥，滚出去太便宜他了，像他这种行为都已经构成虐待老人了。对，李大美啊，你不但从我家滚出去，而且啊，你还会受到法院的查处，你就等着。上法院吧！什么，哥，姐，我求你们了，你们千万别告我，我我知道错了。哼，现在知道错了，你们觉得晚了吗？立马给我滚，滚！走走吧，哎，我出去。妈，这也是我的不对，是我有眼无珠，找了这么一个畜生玩意儿。你放心，到明天我再给你找一个好的。这次我一定要好好的把关。儿子呀，妈，妈不要保姆了，妈只需要你们两个能陪着我就行。哥，估计咱妈也被保姆给吓怕了。要不这样吧，咱们轮流照顾妈吧，也别请保姆了。行。这段时间，我把公司的事儿给推一推，以后我照顾你妈。行行。